Okay, good evening and happy Sabbath everyone. ขอสวัสดีทุกคนและสวัสดีสบายตัว Now we will study our lesson. ตอนนี้เราก็จะมาทบทวนบทเรียนของเรานะครับ This uh, past days. ที่ผ่านมานะครับ It's entitled the Bible and the authoritative source of theology. หัวข้อก็คือคัมภีร์ไบเบิลแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ของเทววิทยาของเรา And our context is found in Isaiah 8 verse 20 to the law and to the testimony. If they do not speak according to this word, it is because there is no light in them. ข้อความสำคัญของคืนนี้นะครับอยู่ที่อิสยาห์บทที่8ข้อที่20ต่อกฎหมายและตอบประจากพยานหากพวกเขาไม่พูดตามคำนี้อาจจะเป็นเพราะไม่มีแสงสว่างในพวกเขา Okay, our lesson guide this evening. I believe that you you have uh, studied your lesson. We'll just look at the tradition, experience, culture, reason, and the Bible. ก็นะครับเอวันนี้คู่มือบทเรียนเรามีห้าห้าหัวข้อนะครับหนึ่งประเพณีสองประสบการณ์สามวัฒนธรรมสี่เหตุผลห้าคำพีไบเบิล First, we'll look at tradition. แรกนะครับเราจะมาดูที่ประเพณี In Colossians 2 verse 8, see to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the elemental spiritual forces of this world, rather than on Christ. Colossians 2 verse 8, see to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition so it means to say that the Bible, the Word of God, is higher than traditions. ก็นะครับนี่ก็แปลว่าคำของพระเจ้านั้นมีสูงกว่าประเพณีนะครับ Now let's look at the positive and negative uh, things about tradition. The positive thing is tradition helps us to remember our history. It also reminds us of the lesson learned by our ancestors. ต่อไปนะครับเราจะมาดูง่ายลบกับง่ายดีนะครับของประเพณีง่ายลบก็คือประเพณีช่วยให้เราจดจำประวัติศาสตร์ของเราได้นอกจากนี้ยังเตือนเราถึงบทเรียนที่บรรทัพบุรุษของเราเรียนรู้ So in the past, during the Bible times, they have their own traditions that based on uh, their experiences with God. And we can learn from their traditions in the past. But there are things also that we can look at. There is, sorry, there is a negative thing also about tradition. Tradition may take the place of truth by adding false elements and superstition to the faith. และง่ายลบก็คือประเพณีอาจจะเข้ามาแทนที่ความจริงโดยการเพิ่มองค์ประกอบเท็จและความเชื่อโชคล้างให้กับศรัทธา So it means that there are traditions that should not go with the word of God. ก็แปลว่านะครับบางประเพณีไม่อาจจะเชื่อมต่อกับคำของพระเจ้า for example, the traditions of the pagans. Yang Shen Papini Hong Shao Pagans. We should not apply as we approach God. Now let's look at experience. Our experiences with God shape our understanding of Him. ประสบการณ์ของเรากับพระเจ้าทําให้เราเข้าใจพระองค์มากขึ้น So if they will ask you what kind of experiences do you have with God แล้วถ้าเกิดว่ามีคนถามว่าคุณมีประสบการณ์อะไรกับพระเจ้าบ้าง Of course it will lead us to remember in the past at the present time and in the future คำถามนี้ทําให้เราลึกลึกถึงอดีตและปัจจุบันและอนาคตที่พระเจ้าให้เรามา For me, I experience God's forgiveness. 
สำหรับผมนะครับผมได้ฟังได้รู้สึกว่าพระเจ้าให้อาภัยผม I experience God's love ผมได้รู้สึกว่าพระเจ้ารักทุกคนนะครับ I experience God's mercy ผมได้รู้สึกความเมตตาของพระเจ้า So for me uh, based on experience God is loving God is forgiving God is merciful ก็ตามประสบการณ์ผมนะครับพระเจ้าก็มีเมตตาความรักและให้อภัยเสมอ The negative things about experiences is that there were times that we experienced some things that it did not came from God งานลบนะครับบางครั้งสิ่งที่เราสัมผัสและรู้สึกไม่ได้มาจากพระเจ้า There were times that we suffer uh, too much because we decide it in our own บางครั้งนะครับเราเอ่อรู้สึกเสียใจมากนะครับเพราะว่าเราตัดสินใจด้วยต,ตัวเราเอง There might be experiences that uh, Satan tried you in your life มันก็อาจจะมีช่วงเวลาที่ซาตานนั้นได้หลอกลวงเรา So sometimes experience is not the best way to describe who is God. ก็นะครับประสบการณ์อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เราเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นนะครับ Now let's look at culture. ต่อไปนะครับเราจะมาดูที่วัฒนธรรม In some countries, the culture has been strongly influenced by the Bible. ในบางประเทศวัฒนธรรมได้รับอิทธิพลอย่างมากจากพระคัมภีร์ Uh, what are the things that is not uh, good in culture? Our culture may consider good thing that's wrong or vice versa. งานลบนะครับวัฒนธรรมของเราอาจจะพิจารณาสิ่งที่ดีซึ่งผิดหรือในทางกลับกัน The problem with culture is like it changes as time passes by. ก็เอิ่มข้อไม่ดีนะครับก็วัฒนธรรมเอิ่มจะสูบเปลี่ยนไป Looking back at the culture of the Seventh Day Adventist Church, if we look at the culture of the Seventh Day, before they keep the Sabbath from sundown to sundown, they had to work from morning to night. But uh, that's the culture in the past. But now, there is. A culture, most likely in the West, that in the afternoon you can go out and play soccer or go swimming. ก็นะครับในอดีตวัฒนธรรมคือแบบนั้นแต่ว่าปัจจุบันคือไม่ใช่แบบนั้นแล้วตอนเย็นคือเราออกไปกันแล้วไปเที่ยว And that's the reason why culture is not a good basis sometimes. นั่นก็เลยอาจจะทำให้วัฒนธรรมนั้นไม่ดีนะครับ Okay, let's uh, move on with reason. ต่อไปนะครับเราไปที่เหตุผล Reason is a gift from God. เอ่อเหตุผลคือของขวัญจากพระเจ้า We can use it to reach right conclusions and to be convinced of the truth. เราสามารถใช้เพื่อบรรลุข้อสรุปที่ถูกต้องและมั่นใจในความจริงได้ Reason Makes us wise if it's subjected to God's will. เหตุผลทำให้เราฉลาดถ้าอยู่ภายใต้พระพระสงฆ์ของพระเจ้า So still, uh, reasons are good if they are subjected to the word of God. ก็นะครับก็อย่างที่บอกเอ่อถ้าเกิดว่าอยู่ภายใต้พระพระสงฆ์ของพระเจ้านั้นก็เป็นสิ่งที่ดี It is uh, sometimes reason is very dangerous to believe that we can understand everything with our reason alone. ก็นะครับเอ่อเหตุผลเป็นเรื่องอันตรายที่จะเชื่อว่าเราสามารถเข้าใจทุกอย่างด้วยเหตุผลของเราเพียงอย่างเดียว So there are times that our reasoning is not good enough. ก็บางครั้งนะครับเหตุผลของเราไม่ดีพอ Because it might be defective or something wrong with our thinking. ก็อาจจะเป็นเพราะเอ่อความคิดของเรานะครับ Now let's look at the Bible. ต่อไปนะครับเราไปที่คัมภีร์ไบเบิล 
in the matters of faith and doctrine, the Bible is above tradition, experience, culture, and reason. Yeah, bon, na, na, in the matters of faith and all of them must be evaluated and analyzed with the Bible. So, the Bible is the authority, the standard, the norm of every doctrine, every experiences, every tradition, and every culture. The Holy Spirit will never lead us to a truth that goes against anything He has revealed in the Bible. So in our uh, lesson uh, last Wednesday, it, I told you before that uh, there are the Holy Spirit uh, will uh, work with uh, in the Bible. It will not reveal to us new things that is against the Bible. To close our lesson uh, this evening, I would like to share with you one experience of mine in the Philippines that there was a time when we were studying our Sabbath school lesson and it's about fights and offerings and suddenly one man stood up and said that the Holy Spirit talked to him. And I asked him what uh, the Holy Spirit told him. And then uh, he told me that the Holy Spirit told him that we can use tithes ว่าวิญญาณบริสุทธิ์นั้นบอกผมว่าเราใช้เงินถวายทรัพย์ to help the poor เพื่อที่จะช่วยคนคนจนนะครับ to feed the orphans และให้ให้อาหารให้คนตายบ้านนะครับ and spend it for the church expense และใช้สําหรับเอ่อสิ่งของให้บอดนะครับ but what does the bible say about Tides. We should return it to the storehouse according to Malachi 3 verse 8 to 10. So in Malachi 3 verse 8 to 10, So the voice that the man uh, heard is against the Bible tradition. Because the Bible, the person who wrote the Bible was inspired by the Holy Spirit. He moved them. So it means that the Holy Spirit will not say anything against the Word of God. Because He was the one who inspired them. So the same thing with our tradition. With our culture. And reasons. They should be subjected to the word of God. Because the Bible is the final authority. 
ป็นอำนาจสุดท้ายนะ so this is a reminder to each one of us นี่ก็เป็นการทำเป็นการทำให้เราจำนะครับ that before we continue some traditions ก่อนที่เราจะไปต่อนะครับ some uh, culture ต่อวัฒนธรรม and way of reasoning และการคิดของเรา we have to think twice and consult first the bible เราต้องคิดซ้ำๆแล้วก็ไปถามพระคัมภีร์ so in everything we do and say it should be depend on the bible ก็ในสิ่งที่เราทำและพูดก็ขึ้นอยู่ที่พระคัมภีร์ไบเบิลนะ Okay, thank you very much and uh, be, uh, for being with us. And I hope that you learn something in our presentation. ก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็หวังว่าคุณได้บทเรียนในวันนี้นะครับ So to close our lesson review, let's bow our heads for a word of prayer. ก่อนที่เราจะจบนะครับเรามาอธิษฐานก่อนนะครับ Let's pray. Father in heaven, this evening, thank you once again for being with us in our lesson review. Thank you for guiding us and thank you for reminding us that the Bible is the final authority over traditions, over cultures, over reasons, and whatever philosophy that we have. So now, very special way, Father, please guide us and help us to live in accordance to your will, in accordance to your word. We know, Father, that we have a lot of mistakes in the past because we mix them together, the traditions, the reasons, and the culture, with some truth. And there were times that we compromise. So, in a very special way, Father, from now on, please help us and guide us to differentiate what is the truth, especially in our traditions, culture, and reasons. So that we can live at least in accordance to your will. Thank you, Father, for giving us another chance, and as you forgive our sins, for we ask this in Jesus' name. I pray, Amen.